দর্শক বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের করোনা ডিসকাশন এপিসোড সাথে প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা আলোচনা করব করোনা নিয়ে করোনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে চারজন অতিথি আছে যথারীতি আমার সাথে দুজন ডাক্তার থাকছেন নিউ জার্সি থেকে থাকছেন ডক্টর আবু সিদ্দিকি এবং টেক্সাস থেকে থাকছেন ডক্টর মোস্তাক আর সাংবাদিক হিসেবে আমার সাথে যোগ দিচ্ছেন তাসতিম হোসেন মিশু আপনাদের সবাইকে স্বাগত স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের সাথে জিনিয়া কবির সূচনা থাকার কথা তাকে মনে হয় আমরা পেয়েছি তাকে একটু আমরা সিমে অ্যাড করে নিতে চাই সূচনা আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সূচনা আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন जीवन के अतिष्ट कर आतंक तैरि अगणित मानुष मारा जाता मध्य भय तैरि करुक्तराष्ट्र हम पशापी चेस्ट कर छुटे साधारण मानस करते तो डर मुस्तक शुरूते एक आसते चाहिए कि रक्षा करते मान इनफेक्टेड मानुषे मुखेर थे निर्गत से बतास कि पैंडेमिक शुरू हार प्रथम दिखे सब दिशे हरा कि प्रथम एक बार बला हलो शुद्ध मास्क तर पड़ते हैं जर कोड आरपर बलो अच्छा ठीक है मास्क तरा पड़ुक जदि को मास्क पड़ते अपना बाहर जो अपनी जाबन मास्क पड़ा दरकार नहीं कंतु एन सार्जन जेनारे थे शुरू कर इनफेक्शन डिजिजर हेड थे शुरू कर सबाई बोलते जो ना मास्क सवार करते 
রিজন হচ্ছে রিসেন্ট কিছু স্টাডি এসছে রিসেন্ট কিছু স্টাডি এসছে সে সমস্ত স্টাডিতে বলল যে আমরা যখন যে যিনি পেশেন্ট পেশেন্ট যখন হাঁচি কাশি দেয় আমরা সবাই জানি যে হাঁচি কাশি যে ছয় ফিট দূরে পর্যন্ত যেতে পারে এবং এই জন্য পেশেন্টকে যে কোভিড আক্রান্ত রুগীর মাস্ক পরা উচিত কিন্তু এখন যেটা দেখাচ্ছে যে জামা জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আমি চেষ্টা করব ওই আমার ইয়েটা বের করার জন্য ওই জার্নাল অফ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন একটা একটা ভিডিও এসছে ওই ভিডিও দেখাচ্ছে যে হাঁচি আপনার ইভেন এরচে ওরা অনেক দূরে যায় এবং এটা একটা ভিডিওতে ওরা দেখিয়েছে এখন ওরা বলছে যে এই মাইক্রন যেটা কোভিড নাইনটিনের যে জীবাণু অ্যারোসোলাইজ যে জীবাণু এই জীবাণু বাতাসে অনেকক্ষণ থাকে যার জন্য সবাইকে এখন মাস্ক পরা উচিত এখন ওই দিন সূচনা কোয়েশন করেছিল যে মাস্ক পরা নিয়ে মাস্কের এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ থেকে শুরু করে সারা পৃথিবী জুড়ে মাস্ক এখন খুবই দুষ্প্রাপ্য একটা জিনিস এবং অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে মাস্কের ব্যাপারে অনেকগুলো কথা হচ্ছে আপনার ঘরের যে কাপড় আছে যে কাপড় আছে আপনি সেই কাপড় দিয়ে আপনি মাস্ক বানাতে পারেন এখন সহজ উপায় হলো যে কাপড়ের মধ্যে আলোর আমি একটা ইয়ে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা মাস্ক ঘরে তৈরি একটা মাস্ক ঠিক আছে এই ঘরে তৈরি মাস্ক এর দুইটো পার্ট আছে ঠিক আছে দুটো পার্ট আছে এখন ওরা বলছে যে এই দুটো পার্ট এর মাঝখানে আপনি যদি কিচেন টাওয়াল এই দুটো পার্টের মাঝখানে আমরা যে কিচেন টাওয়াল যেটা আমেরিকাতে ব্যবহার করি সেই কিচেন টাওয়াল আপনি তিন ভাগ করে তিনটা ভাজ করে আপনি যদি নেন ফর এন এক্সাম্পল আমি এখন নিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি তো এটা হচ্ছে নর্মাল একটা পেজ তো আমাদের যে বা টিস্যু পেপার এক দুই এবং তিন এই তিন ভাজ করে যদি আপনি নিয়ে আপনি এটা যদি আপনার ফেস মাস্ক এর ভিতরে দেন দিয়ে আপনি পড়লেন এটা হতে পারে আপনার একটা ফেস মাস্ক এবং এটা আপনার বলছে পঁচানব্বই ভাগ আপনার জীবাণু 1.2 মাইক্রন এর যে জীবাণু এই জীবাণুকে ইয়ে করতে পারে আপনি হাসি যদি পারেন আপনি আমার এই স্লাইডটা একটু শেয়ার করলে ভালো হয় জি আপনি স্লাইডটা ওপেন করেন আমি স্লাইডটা দেখাচ্ছি হ্যাঁ জি স্লাইডটা আমি ওপেন করেছি জি আমরা স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ রিসেন্ট রিসেন্ট আর্টিকেল যেটা গত 3 তারিখে পাবলিশ হয়েছে হ্যাঁ এই রিসেন্ট আর্টিকেলে যেটা বলছে ওরা N95 mask এর অবশ্যই এটা একটা সার্জিক্যাল N95 mask এটা হচ্ছে 99.98% ব্লক করে 0.12 মাইক্রন মেডিকেল মাস্ক যেটা করে সেটা হচ্ছে 97.14% এবং হোম মেড মাস্ক যেটা দেখালাম এটা হচ্ছে 95.15% আমি আরেকটা স্লাইড ওপেন করছি একটা এক মিনিট ওটা একটা একটু রাখেন তাহলে একটু নোট করে নিচ্ছি আর কি আপনি <laughs> 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 ময়লা হলো সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে টাওয়ালটা ফেলে দিয়ে নতুন টাওয়াল দেওয়া যাবে আমি 
তখন আমি সূচনা কাছে আসলে রাইট আনসারটা করতে পারিনি এবং আমার কাছে অত ডাটা ছিল না এরপর আমি আসলে ইয়ে করলাম যে বাংলাদেশে এটা কেমন হয় তো এই যে জার্নালে এটা লেখা জার্নালে ওরা যে ডিসকাশনে দিয়েছে যে যখন আমাদের মেডিকেল মাস্কের শর্টেজ এটা হচ্ছে আমি আর একটা স্লাইড করলাম যে হাইলাইটেড পোর্শনটা দেখছেন যে যখন আমাদের মেডিকেল মাস্কের শর্টেজ তখন হোম মেড মাস্ক চার লেয়ারের কিচেন কিচেন টাওয়াল যেটা বাংলাদেশে আমরা খাওয়ার ন্যাপকিন বা টিস্যু পেপার ওয়ান লেয়ার পলিস্টার ক্লথস শুড বি হেল্পফুল এটা বলেনি যে এটাই করতে হবে ইজ ইন্ডিকেটেড বাই দ্য স্টাডি কিচেন পেপার ইজ ইফেক্টিভ ইন ব্লকিং দ্য ভাইরাস পসিবলি বিকজ অফ ইটস মাল্টিপল লেয়ার্স নন ওভেন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ভাইরাস অ্যাবজর্বিং প্রপার্টি যেমন এটা একটা আপনার ব্যান্ডেনা ঠিক আছে হ্যাঁ এই ব্যান্ডেনা আমি আমি বলি যে এটা একটা বড় রুমাল হ্যাঁ জি 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 বড় রুমাল হ্যাঁ হ্যাঁ বড় রুমাল এই যে এই ব্যান এই রুমালটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই রুমালের আমি দুই পাশে এটা রাবার ব্যান্ড রাবার ব্যান্ড আর কিছুই না হ্যাঁ শক্ত একটা রাবার ব্যান্ড হ্যাঁ আমি এই ইয়ে করলাম রাবার ব্যান্ডটা দিয়ে এখানে ঢুকালাম হ্যাঁ এবং এই আরেকটা রাবার ব্যান্ড আসলো এরপর আমরা এই রুমালটাকে মেডিকেল <laughs> মাস্ক <laughs> গত পরশু দিন ওনার ওয়েবসাইটে উনি ইয়ে করেছেন আপলোড করেছেন উনি বলছেন যেহেতু এখন সবাইকে মাস্ক পড়তে হবে এবং এই এই দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে টু ডু ইট এবং এটি দিস ইজ সো সিম্পল জাস্ট একটা একটা বড় একটা মাল জরুরি যতটুকু পুরো হলে আমার মানে করোনা ভাইরাস এটা তিনটা লেয়ার ক্রস করে আমার কিন্তু পৌঁছাবে না তাহলে আপনার কিচেন টাওয়ালে আমরা তো তিনটা লেয়ার ইউজ করছি কিচেন টাওয়ালে তিনটা লেয়ার আর আমাদের যে হোম মেড মাস্ক যেটা ছিল এটা হচ্ছে দুটো লেয়ার আমার হচ্ছে কাছে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এই যে আমরা মুখ বা নাক ঢাকছি 
তো সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে কতটুকু হেল্পফুল হচ্ছে কারণ আমাদের দেখা যাচ্ছে যে হাত আমাদের আনকভার থাকছে কারণ আমি পার্সোনালি নিজেও যেতে ছিল না আমি যে টি শার্ট কেটে আমি ওইভাবে নিজেকে তৈরি করেছি আমার আছে কিন্তু আমি এই রুমে নাই আমার সাথে এখন তো আমি করেছি কি যে আমার কাছে টি শার্ট ছিল বাসায় পুরানো তো আমি ওটা কেটে নিচের থেকে কেটে বিচ সাইডে কানের সাথে বেঁধেছি আর কি আর ইন বিটুইন ওই আমি জানতাম না যেটা দেওয়া যায় তো আমি করেছি কি ওই পেপার ছিল আমি যে একটা থিকনেস করার দরকার তো আমি এটা করেছি কিন্তু মানে যে এর একটা বেনিফিশিয়াল সাইড যে আছে এটা আমি জানতাম না আমি যদি সাহেব আপনি যখন ছিলেন না তখন আমি ওই আপনার এটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমি নিজে বাসাতে করেছি কি টি শার্ট কেটে নিচে তো ওই কানের সাথে বেঁধেছি আর কি আর ইনভিটি ওর মধ্যে আমি জানতাম না যে টয়লেট পেপার দেওয়া যায় ইয়ে কিচেন পেপার টয়লেট দেওয়া যায় আমি জানতাম না এটা তাই আমি করেছি কি যে ওর মধ্যে দিয়েছিলাম যে জাস্ট থিকনেসটা বাড়ানোর জন্য सिंपली কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমার যে প্রশ্নটি ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা তো মাস্ক ব্যবহার করছি মানে করোনা ভাইরাস চাপটা এটা মূলত হচ্ছে গিয়ে সাধারণ জনগণ যারা আমরা আসলে মেডিকেল প্রফেশনাল না সবারই এই ধরনের একটা প্রশ্ন থাকে যে শুধু নাক এবং মুখ যদি আমি ঢেকে রাখি মানে এটাই কি আসলে যথেষ্ট কিনা বা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার জন্য যে এটাই কি সব সর্বোত্তম মাধ্যম মুখ এবং নাক দিয়ে ভাইরাসটি প্রবেশ করা নাকি আমার হাত আমার যে যে শরীরে যে জায়গাগুলো আনকভার থাকছে সেইখানে আসলে কতটুকু এর প্রভাব পড়তে পারে মুখে যাবে তখন এই হাত থেকে নাক দিয়ে আমি ইনহেল করছি এইভাবে হচ্ছে আমার করোনা ভাইরাস এই জন্য আপনি দেখবেন যে যত ছবি আসতেছে সবাই আমরা আমরা ফেস গগ এবং আমরা তারপরে কিন্তু আমার হাত আর মুখে যাচ্ছে না হাতটা তখন আমার ফেস মাস্কে যাচ্ছে যার জন্য আমি আর ইনহেল করছি না এইটাই হচ্ছে প্রিভেনশনের ওয়ে এই জন্য যখন বলছে যখন আপনি মাস্ক খুলবেন তখন আপনি মাস্ক এভাবে খুলবেন না মাস্ক খুলবেন এভাবে নিয়ম হচ্ছে আপনাকে কানের থেকে হাত দিয়ে মাছটা খুলে খুলতে হবে আর কি আমি একটা জিনিস এখানে এক করতে চাই যে আমি বাংলাদেশে প্রায় যখন দিশে দেখি ওই টিভিতে যাকে সবাই একটা মাস্ক ঝুলানো থাকে তো হাত দিয়ে এভাবে সরানো হচ্ছে আর কি তো এটা কি তাহলে তো আমরা প্রপারলি যে আপনি অ্যাস্ট্রাকশন বললেন সেটা তাহলে তো ফলো করা হচ্ছে না কারণ ইউ আর স্টিল এক্সপোজিং ইউর সেলফ রাইট রাইট মেথড যে এখান থেকে পুল করলাম আবার পুশ আপ করলাম আর কি আমার হাতে পেইন্ট আছে 
এখন আমি পিপি খুলছি পিপি যখন আমি খুলছি তখন আমার খুলতে হওয়া আমার ওইভাবে আমার ডবল গ্লাস পরি প্রথম গ্লাসটা খুললাম তারপরে পুরো পিপিটা খুললাম খোলার পরে আমার গগলস এবং আমার ফেস মাস্ক খুলে তারপরে লাস্ট থিং হচ্ছে আমার গ্লাসটা খুলা এবং আমি যে গ্লাস খুলতেছি আমি কিন্তু গ্লাস এইভাবে খুলছি না আমি গ্লাস হাতের মধ্যে দিয়ে আঙুল দিয়ে তারপরে গ্লাসটা আমরা ফেলে দিচ্ছি পাঠিয়েছে মানে আজকে যে জিনিসটা আমি দেখলাম এটা কিন্তু আসলে ম্যাসিভ যখন হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভ আমি বলছি যে যখন আসলে মাস্ক পাওয়া যাবে না বা আসলে আমরা একটা ধারণা করছি যে রোজা বা মিড মিড রোজা আমাদের কিন্তু এটা মানে ম্যাসিভ হতে পারে যদি এটা হয় আল্লাহ না করুক তখন তো আসলে মাস্ক আমাদের এই এভাবে লাগবে এবং এই জিনিসটা আমাদের জানা থাকলো যে আমরা এভাবে করে ইউজ করতে পারবো এটা কিন্তু খুব মানে আজকের আলোচনাটা যদি কেউ মিস করে সে আসলে পরে ভিডিওটা থাকে দেখে নিতে পারবে এটা কিন্তু খুবই ইউজফুল এবং এটা এত ইজি মোস্তাক ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ মানে এটা আমরা যে কেউ কিন্তু ঘরে বসে মাস্কটা কারণ মাস্ক কিন্তু মানে অ্যাভেলেবেল না এবং যে মাস্কগুলো আছে মোস্তাক ভাই আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা দেখিয়েছি অনেক ক্ষেত্রে আমি গতকাল বোধ হয় গত বলেছিলাম যে বাজারের ব্যাগকে শুধু দিয়ে অনেক আনাচ্ছে বিক্রির জন্য সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই যে আমরা যদি নিজের পরিষ্কার কাপড় এবং কিচেন টিসু তো আসলে আমাদের সবার বাসায় থাকে এবং অ্যাভেলেবেল অনেক দামটাও কম তো তখন আসলে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো একটা জিনিস আমি যেটা খুব আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে তো এখন হিউমিডিটি খুব বেশি গরম প্রত্যেকটা মানুষ বা হাঁটা চলা করলে সোয়েট হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যখন ইনহেল এক্সেল করছি তখনও ওখানে মার্চে বেরোচ্ছে তো একটু কিছু সময় পরেই মাছটা পুরো একটা ওয়েট ক্লথ টাইপ কিছু একটা হয়ে যায় তো তখন তো আমি বা ওই লোকটা সেল কন্টেমিনেটেড হয়ে যাবে হয়তো দেখা গেল যে করোনা থেকে আমি বাঁচলাম কিন্তু আদার রেসপিরেটরি ডিজিজ তো মনে হয় একটা 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 বিগ চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে স্পেশালি স্পেশালি যারা অ্যাজমা পেশেন্ট আপনি জাস্ট থিঙ্ক করতে যে ইস গোনা বি হিউজ চ্যালেঞ্জ সিদ্দিকি ভাই আমি চ্যালেঞ্জের কথা বলে আপনাকে একটু বলছি একটু ইন্টারাপ্ট করছি আমি অফিসে ইচ এন্ড এভরি পারসন এরকম আছে যে একদম টোটালি কন্টিনিউয়াসলি আমার অফিসে আমি বোঝাতে পারি না হ্যাঁ মানে কন্টিনিউস যেটা পড়ে থাকে বোঝা যায় যে ওর চোখ মুখ কালো হয়ে আসতেছে চোখের নিচটা এটা তো আমরা বুঝি মানে আসলে মানে আমাকে অফিস অনেকে ডাক্তার আপা বলে আমি বেশি কথা বলি বলে কারণ আসলে আমরা তো খুব কাছে থেকে কাছে থেকে জানি দেখি এই জন্য এবং দেখা যায় সিদ্দিকি ভাই বিশ্বাস করেন বোঝা যায় যে চোখটা তার আমাদের একটা ভিডিও এডিটার আছে ইমরুল ভাই আমাদের একটা এডিট নিউজ এডিটার আছে মানে উনি বিজনেস আবার একটু পড়েন এবং সে তো সার্জিক্যাল মাস্ক পরে না সে ওই মাস্কটা পরে তার উপরে আবার একটা সার্জিক্যাল মাস্ক পরে মানে এটা না বোঝা যায় এটা আসলে আমাদের তো অনেক গরম তার ব্রেন যদি অক্সিজেন ঠিকমতো না পায় তখন কিন্তু সে ঠিকমতো ফাংশন করতে পারবে না 
মোস্ট অফ বডি কিন্তু ঠিকমতো কন্ট্রোল করতে পারবে না তো এইটুকু ওনাকে একটু এটা এটা বুঝতে হবে যে শুধু মাস্ক পরে উনি হয়তো করোনা প্রটেক্ট করতে যে নিজেকে কিন্তু ড্যামেজ করছে ইন্টারনালি আমার আমার প্রশ্ন করেছে মিশু আর দর্শক আপনি প্রশ্ন করবেন তার আগে দর্শক প্রশ্ন শেয়ার করি যে বাজারে যে মাস্ক গুলো পাওয়া যায় সেটা কতবার ব্যবহার করা যেতে পারে যখনই আপনার কাছে মনে হবে আপনি এটা ধুয়ে আবার সাবান দিয়ে ধুয়ে আবার আপনি রিউজ করবেন এই জন্য এগুলো হচ্ছে রিউজেবল বাসার মাস্ক গুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে রিউজেবল মাস্ক এবং এই যে আমরা কিচেন টাওয়ালের যেটা কথা বললাম আপনার এই কিচেন টাউলটা তো আপনার ফেলে দিতে হবে বা টিস্যু পেপার বাংলাদেশের যেটা আমরা ইউজ করি যে এটা আপনার ফেলে দিবেন এরপর আপনার এই জিনিসটা আপনার অফিসেও আপনি জাস্ট হাত দিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে জাস্ট ইয়ে করে ফেললেন সেটা হচ্ছে যে আপনার ইয়ের উপর আমি যদি আপনার সাথে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যে এটা ডিপেন্ড করে আপনি কি টাইপের মাস্ক ইউজ করছেন যদি ডিসপোজেবল যেটা ওয়ান টাইম ইউজের কথা বলা হয় তাহলে তো নিয়ম হচ্ছে ওয়ান টাইমের বেশি আপনি ইউজ করতে পারবেন না কারণ ওর একটা 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 স্টেপ টাইপ আছে কিন্তু যদি বারবার করেন তাহলে তখন মাস তো থাকবে না ওই বাংলাদেশের টাস পোলেন আদার কিছু ময়েশ্চার সব কিছু মিলে ওর পোর্টস বন্ধ হয়ে যাবে যে ও মাস কিন্তু আপনার কোনো ফাংশনি ফাংশনালি কোনো কাজ করবে না আর যদি সেটা দেখালেন যে কটন এটা হচ্ছে আপনি ইউজ করতে পারবেন প্রতিবার ইউজ করার পরে ধুয়ে ফেলবেন আর যেহেতু ওর মধ্যে ফিল্টার মতো দিচ্ছেন তো ওটাও আপনি ডিসপোজেবল প্রতিবার আপনি নতুন ইউজ করবেন যদি দিস ইস কটন বেস তো আপনি কাপল অফ দেম তৈরি করেন একটা আজকে পড়লেন কালকে একটা করবেন প্রতিদিন মেকশিওর এটা ধোয়ার পরে রোদে শুকিয়ে নিয়ে কোনো জাম যদি থাকে মারা যাবে আর কি আমি একটা ওই যে জ্যামার একটা ইয়েতে ভিডিওটা দেখাচ্ছে ওরা এটা ওরা ল্যাবে টেস্ট করেছে আর কি তুমি যদি আপনি যদি আমার একটা স্লাইডটা শেয়ার করেন আমি একটা দেখাচ্ছি আমাকে বলবেন আমি সাথে সাথে প্লে দিচ্ছি আপনাকে এটা হচ্ছে জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন গ্যাস ক্লাউড ডেমনস্ট্রেট দেয়ার অ্যাবিলিটি টু ট্রাভেল গ্রেট ডিস্টেন্স এবং নিচে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমি শেয়ার দিলাম এবং সাধারণ মানুষ যখন হাঁচি বা কাশি দেয় আমি দাঁড়ান আমি আর একটা এটা সাধারণ এই আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা মানুষের ফেস আমরা আচ্ছা যেটা এটা আমরা স্লিস বা কাশিটা বের হচ্ছে হাঁচি বা কাশিটা বের হচ্ছে এই যে দেখেন নিচে আছে ডিসটেন্স থার্ড 23 টু 26 ফিট দেখেন কতটুকুন যাচ্ছে রাইট এবং এই এই স্লাইডের এই আমেরিকান জার্নাল মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন স্লাইডের প্রথম দিকে ওরা যেটা দেখাচ্ছে এই যে একটা মানুষের মুখ লেফট হ্যান্ড সাইডে যখন আমরা কথা বলছি আমাদের অ্যারোসোলাইজ কিভাবে কতটুকুন ডিস্টেন্সে যাচ্ছে বিশ ইঞ্চি নিচে দেখেন এটা হচ্ছে কথা যখন বলছি বা আমরা ইয়ে করছি মুখের লালা বা ইয়ে কতটুকু কোথায় যাচ্ছে হ্যাঁ স্পিডিং এর মতো এর যে নর্মাল ইয়ে এটা হচ্ছে যে নিঃশ্বাসের ইয়েটা যাচ্ছে এবং নিচের ডিসটেন্স হচ্ছে ফোরটি থ্রি ইঞ্চ এবং এরপরে স্লাইডটা এরপরের ইয়েটা হচ্ছে স্নিজ করলে
কারণ হর এবং ময়েশ্চারে এটা নাকি আরো এটাকে আরো ইয়ে করার জন্য সাহায্য করে মোর ওভার থ্রু আউট দা ট্রাজেক্টরি ড্রপলেট অল সাইজ সেটেল আউট অর ইভাপোরেট এট রেটস দ্যাট ডিপেন্ডস নট অনলি देयर সাইজ বাট অলসো দা ডিগ্রি অফ টারবুলেন্স এন্ড স্পিড অফ দা গ্যাস ক্লাউড যাই হোক টু মাচ মেডিকেল ইনফরমেশন বাট যে কারণে আমি দেখালাম যে আমরা নিজেরাও নিজেদের অজান্তেই আমরা অনেকটুকুন মানে অনেকটুকুন দূরে আমাদের এই ভাইরাসটাকে আমরা ক্যারি করি আপনি মোস্তাক সাহেব আমার আমার কোশ্চেনটাতে একটু আসি প্রথম কথা হচ্ছে যে এখানে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যে সার্জিক্যাল মাস্ক কতবার ইউজ করা যাবে এটা একটা আরেকটা হচ্ছে যে যে আমাদের মাস্ক ব্যবহারের কোনো গাইডলাইন যদি আপনি বলতে পারেন মানে মানে যে কোনটা সেফ হবে কারণ দেখা যায় কথার কথা আমরা যখন অফিসে যাচ্ছি অফিসে গিয়ে যখন কাজ করছি আমার ডেস্কে তো তখন দেখা যাচ্ছে আমরা মাস্ক খুলে রাখছি তো এটা আসলে কতটুকু নিরাপদ হবে এটা তো ডিপেন্ড করছে যে আপনার টেবিল এন্ড টেবিল মানে নেক্সট টেবিল কত দূরে তারপর আপনার নেক্সট কলিগ কত দূরে আপনি যদি 6 ফিটের মধ্যে দূরে থাকেন টেবিল গুলো তো তাহলে তো আপনি ইউ আর ইন এ সেফ ডিসটেন্স তখন তো আপনার মাস্ক পরা দরকার না আর যদি দেখেন যে আপনি আপনার খুব ক্লোজ রুম আপনি আইসোলেটেড একটা রুম নিজের রুমে আছেন তো সেখানে তো আপনার পর তখন আপনি তো সেফ কিন্তু আপনি যখন আপনার গ্যাদারিং এ যাচ্ছেন বা আপনার ডিস্টেন্স কমে যাচ্ছে তখন তো ওই মাস্ক পরা দরকার আছে পারে এটা শুধুমাত্র আমেরিকার আমি ইনস্ট্রাকশনটা জানি যে যারা ফ্রন্ট লাইনে ডাক্তার পুলিশ তারপর হচ্ছে আর্মি যারা আছে তাদেরকে বলা হয় ইউজ করার জন্য কিন্তু নর্মাল পিপলের জন্য যদি সে যেটা দেখালেন সেটাই তো আপনাদের মধ্যে আপনার তো ওই মাস্ক ইউজ করার দরকার নাই এখানে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি পাবলিক ওটা ইউজ করতে দিচ্ছে না আমি রাইট যদি সাহেব জি 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 থ্যাংক ইউ সিদ্দিকি ভাই তো মিশু আপনার কোশ্চেনে যেটা আছে আমরা আমি আজকে চোদ্দ বছর ধরে ডাক্তারি করছি আমেরিকাতে হ্যাঁ জীবনে কখনো আমি সার্জিক্যাল মাস্ক টোয়াইস আমি ইউজ করিনি এই এই কোভিডের সিচুয়েশনের আগে একবারই একটা সার্জিক্যাল মাস্ক ইউজ করতাম এবং ওইটা পেশেন্টের রুম থেকে বের হয়ে ওখানে সামনে ট্রাশ ক্যানে ফেলে চলে আসতাম এখন সার্জিক্যাল মাস্কের এত বেশি শর্টেজ এবং এটার দাম এত বেশি এখন ওরা আমাদেরকে ইভেন বলতেছে যে এটা সারাদিন ধরে ইউজ করার জন্য আচ্ছা এখন আমাদের এন এত কম যে আমরা এখন এন নাইনটি আগে পড়ি যদি এটা হচ্ছে ডিপেন্ডস অন সিচুয়েশন আমরা যদি মনে করি যে এই পেশেন্টটার পসিবল কোভিড হতে পারে তখন আমরা যেটা করি এন নাইনটি ফাইভটা পড়ি তারপরে আমরা এটার উপর সার্জিক্যাল মাস্কটা পড়ি তারপরে আমরা যখন বের হয়ে আসি আমরা এন নাইনটি ফাইভ থেকে ধরে রাখি কারণ যক্ষের ধনের মতো কারণ ওইটাই আমার একটা মাত্র সম্পদ আর কি হ্যাঁ তারপরে আমরা যে সার্জিক্যাল মাস্কটা আমরা ফেলে দিয়ে চলে আসি তখনই একমাত্র আমি সার্জিক্যাল মাস্ক ফেলে দিচ্ছি এখন এই পরিস্থিতিতে বাট আদারওয়াইজ এখন মানে আমরা কোনোদিনও সার্জিক্যাল মাস্ক কিন্তু একবারে বেশি আমরা কোনোদিন ইউজ করতাম না কিন্তু এখন আমাদেরকে যেহেতু সার্জিক্যাল মাস্কের খুব দুষ্প্রাপ্যতা এবং প্রতিটা হসপিটালে আমাদের খুব শর্টেজ আমাদেরকে বলছে সার্জিক্যাল মাস্ক অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল এটাকে সেভ করার জন্য আর যখন আমরা 
ল্যাব বা ওয়ান এ ল্যাব ইউজ করি তখন এই সার্জিক্যাল মাস্ক ইউজ করি হ্যান্ড গ্লাভস ইউজ করি গগল তো অবশ্যই ইউজ করি তো একবারের বেশি কোনো আমরা দিন ইউজ করিনি এবং ওই যে উনি যেভাবে বললেন ওইভাবে খুলে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ খুলে ইউজ করা হয় দা সেম টাইম আমরা ওই কভার্ড শু কভার করার জন্য আমাদের আলাদা ইয়ে আছে ওটাও আমরা ইউজ করি একবারে বেশি কোনো কারণে এটা ইউজ করা হয় না সাথে সাথে ওটা আলাদা একটা বিন থাকে ওর মধ্যে ফেলি ওটা স্পেশালি ট্রিট হয় স্পেশাল গ্রুপ অফ পিপুল তারা ওটা নিয়ে ই করে আর কি ওটা ডিসপোজ করে মুরশিদ এক আরেকটা সরি আমি অনেকগুলো স্লাইড দিয়ে করছি আরেকটা স্লাইডে আমি আসলে জামা এখন যেটা বলছে ছাব্বিশ তারিখ দেখতে পাচ্ছেন আপনার যে ভিডিওটাতে ওরা ওদেরই কতটুকুন পর্যন্ত যেতে পারে ভাইরাস ক্যান স্টে দা এয়ার মানে তিন ঘন্টা বেশি থাকতে পারে এবং ভাইরাস মে স্প্রেড বাই আমি দেখালাম কারণ <laughs> 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 আমরা একটা প্রশ্ন আসছে প্রশ্নটা একটু নিয়ে নেই সেই প্রশ্নটা যদিও করোনা সংক্রান্ত স্পেসিফিকলি মাস্ক নিয়ে না বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ এখন পঁয়ত্রিশতম দিন দিন প্রশ্ন করেছেন তিনি লিখেছেন যে বাংলাদেশ এখন পঁয়ত্রিশতম দিন পার করছে পঁয়ত্রিশতম দিনের তুলনায় ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে বাংলাদেশে আক্রান্তের হার কম মানে ইউরোপ আমেরিকা আক্রান্তের হার বেশি চল্লিশ চল্লিশ পঁয়ত্রিশতম দিনে কি আক্রান্তের হার বেড়েছে ইউরোপ আমেরিকা তাহলে কি বাংলাদেশও কি সেরকম হতে পারে কি না এবং আমি আজকে এই কথা বলার আগে দেখছিলাম যে একই মেরুতে যে দেশগুলো আছে বাংলাদেশ কোস্টারিকা তারপর হচ্ছে এরকম ফিলিপিন এই ভার্টিক্যাল যে কান্ট্রিগুলো তারপর নিয়ার বাই কান্ট্রি পাকিস্তান ইন্ডিয়া এখানে কিন্তু অর্থ বেশি না কম্পেয়ার টু যে নর্দার্ন সাউথার্ন হ্যামসপেয়ারের কান্ট্রিগুলো কারণ এই দুই রিজনের কান্ট্রিতে স্টিল টেম্পারেচার কোল তো এখানে এখনো পর্যন্ত ইনফেকশন রেট অনেক হাই বাংলাদেশে সে তুলনায় অনেক কম এটা কেন জানি না এমন হতে পারে স্টিল আর্লি সে জন্য হতে পারে আর এ সমস্ত দেশগুলো হয় কি যে একটা এপিডেমিওলজিক্যাল টুল বা সফটওয়্যার ইউজ করে একটা প্রজেকশন করে 
আমার মনে হয় ডাব্লিউ এর এমন একটা সফটওয়্যার একটা ডেটা হয়তো থাকতে পারে যে প্রজেকশন করা কখন বাংলাদেশের ওই রকম একটা সিচুয়েশন হবে তো ইটস আ হার্ড টু টু আনসার এট দিস পয়েন্ট না ও যে আমি বলবো যে কখন হবে এটা বলা যাচ্ছে না তবে ইটস গুড সাইন যে অন্যান্য দেশের তুলনায় কিন্তু বাংলাদেশ আসলে অনেক কম ইটস ট্রু আচ্ছা একটু বেশি থাকে তো সেই দেশগুলো আসলে করোনা থেকে একটু ঝুঁকিমুক্ত তো সেই ক্ষেত্রে কি মানে সেই তার মধ্যে কি বাংলাদেশ আসলে পরে কিনা মানে এই ক্ষেত্রে কি বাংলাদেশে আমরা আসলে এটার প্রাদুর্ভাব কম দেখব কিনা এটা সবাই ওইটাই চিন্তা করছে যেমন আমার কি এখানেও চিন্তা করছে যে স্প্রিং আসলে হয়তো এখানেও কমে যাবে সাইন্টিফিকলি আমি বলবো যে কমবে কিনা জানি না কিন্তু একটু স্লো ডাউন হবে দ্যাট ইজ ফর শিওর রিজন বিং যে উইন্টার সময় আমরা বাসায় থাকি স্কুলও ওপেন থাকে তারপর হচ্ছে আমাদের এবং আপনি যদি টেম্পারেচার কথা বললেন সৌদি আরবের টেম্পারেচার কিন্তু অনেক হাই কম্পেয়ার টু বাংলাদেশ কিন্তু সৌদি আরবে কিন্তু ইনফেকশন রেট বাংলাদেশের চেয়ে বেশি সূচনা <laughs> Helbit reporter, Dr. Mostak Chudri, He's, he lives in Texas and he's a frontliner. Alvi, Ali Haidar, you have to do a lot of work with Dr. Mostak Chudri. You have to listen to your own questions. Ashbo. Okay. So, I have to tell you about the Brooklyner Brookdale Hospital in the American New York Poorest Actor. নেবারহুডের মধ্যে একটা হসপিটাল এবং এইখানে এফেক্টেড পেশেন্ট হচ্ছে প্রি মাচ আই উসে সিক্সটি পারসেন্ট আপনি যদি গভর্নর খোমো এবং যে আমাদের যে সব লোকজন যে রকমের বিবৃতি দিচ্ছে সবাই কিন্তু বলছে যে নিউ ইয়র্কের পোর যে নেবারহুডগুলো সেগুলো হচ্ছে ভেরি এফেক্টেড এবং এটা আসলে সত্যি কথা এবং আমি ব্রুকদেল হসপিটাল যদি আপনারা গুগল করে দেখতে পারেন এটা হচ্ছে ইস্ট নিউ ইয়র্কে একটা স্টেট ফান্ডেড হসপিটাল সো ইটস ইটস অ্যামেজিংলি এফেক্টেড এবং এটা এফেক্টেড হওয়ার কারণ সম্পর্ক প্রথম হচ্ছে শিক্ষাগত একটা প্রবলেম নিউ ইয়র্ক শহরের খুব বড় আসলে সত্যি কথা বলতে সব স্টেটের কিন্তু একরকম না স্পেশালি ইস্ট নিউ ইয়র্কের শিক্ষাগত একটা মানদণ্ড কিন্তু খুবই কম ইস্ট নিউ ইয়র্কের কথা বলতে চাই ব্রুকলিন আই এম নট টকিং এবার লাইক হোল নিউ ইয়র্ক সো অ্যাপারেন্টলি এই হসপিটালের আমি আমার হসপিটালের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আসলে আইসিইউতে কাজ করতেছি গত তিন চার দিন ধরে এবং আইসিইউর অবস্থা ছিল খুব একটা ভালো না দ্যাটস এ ভেরি গুড পয়েন্ট টু নো দ্যাট আচ্ছা এই যে আপনার আপনার কথা যে ধরে আজকে আসলে বলতে চাচ্ছিলাম গত দুই তিন দুই তিন দিন ধরে এখন সব প্রেস মিডিয়া গুলো আবার বলা শুরু করতেছে তিনটা জায়গাটা হটস্পট উই নো দ্য নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি ইজ এ হটস্পট এখন নিউ অরলিন্স ইজ এনাদার হটস্পট এবং ডেট্রয়েড ইজ এনাদার হটস্পট এখন তিন ডেট্রয়েড ডেট্রয়েড মিশিগান এই তিনটা জায়গার যে এই তিনটা জায়গার একটা কমন প্যাটার্ন আছে আফ্রিকান আমেরিকান অনেক বেশি 
পুরুষের বেশি এদের কম তারপর হচ্ছে ওল্ড পিপল বেশি ইয়াং কম তারপর কালকে আমি এটা দেখলাম যে Oh my goodness, uh, black African population is infected compared to the white, the Caucasian. Now, there are many other hypotheses. The COVID is a brand new disease. We have done a lot of research. But what we have said is that we have to do this. We have to do this with the African American. We have to do this with the overall education. We have to do this with the overall education. তো আমরা তো প্রথম থেকে বলে আসছি যে কোভিড এর স্বাস্থ্যগত সমস্যা যাদের আছে কোমরবিট কন্ডিশন যাদের আছে কোভিড তাদেরকে অ্যাটাক বেশি মানে তাদের আউটকাম খুব বাজে হচ্ছে এবং যার জন্য দেখা যায় যে এবং ওদের ওই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা ওরা মেনটেন করতে পারছে না বিকজ অফ দা ওদের ওদের ইয়ের জন্য ধরেন এক যার আর্নিংস ভালো সে তিন দিন দুই সপ্তাহ পাঁচ সপ্তাহ থেকে বার না হলেই হবে ব্যাংকে টাকা জমা হচ্ছে কিন্তু যে যার এভরি ডে টু ডে চলতে হয় তার বাসা থেকে বেরই হতে হয় বেসের থেকে যখন বের হচ্ছে এবং তার শরীর ভালো না তার ইনফেক্টিভ ইনফেক্টিভিটি রেটে অনেক হাই যার জন্য ওদের ইয়েটা বেশি হচ্ছে এই জন্য এখন বলছি যে ইভেন ব্ল্যাকদের মধ্যে কমপারেটলি আমাদের হসপিটাল এবং নর্থ শোর লং এলেন জুস মেডিকেল হসপিটালে সম্ভবত তারা কেভ জারা এই মেডিকেশনটা ড্রাগ হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে আপনার কি এই ধরনের কোন আইডিয়া আছে এই কেভ যারা মেডিকেশনটা নিয়ে সত্যি কথা বলতে না আমি এটার উপর এখন পর্যন্ত কোনো রিসার্চ পেপার আমি দেখি নাই হ্যাঁ এখন পর্যন্ত তিনটা ড্রাগস খুবই মার্কেটে চালু আমরা সবাই জানি হাইড্রক্স ক্লোরোকুইন এক্সট্রোমাইসিন এবং রেমজেডোবি কিন্তু কেভ যারা ব্যাপারটা নিয়ে এখনো কোনো আমি আমার কাছে কোনো স্ট্যাটিক্স আপনার যদি এই যে ড্রাগস মানে ওষুধ যেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে এই ইস্যুতে কিছু জানার থাকে আমার মনে হয় যেহেতু আলোচনা চলছে এই সময় আপনি কোয়েশ্চেনটা করতে পারেন কিংবা তাসিম মোহসিন মিশু আপনাদের দুজনের কি এই ইস্যুতে দুই ডাক্তার এবং একজন মেডিকেল পার্সন এর সাথে আছেন সিস্টেম অ্যানালিস্ট আমাদের সাথে আছেন যিনি গত কয়েকদিন ধরে আইসিইউ তে কাজ করছেন যা নানান ধরনের অভিজ্ঞতা আছে তো সেই বিষয়ে যদি কোনো क्वेश्चन থাকে আপনারা উত্তর দিতে পারেন এবং আপনাদের মাধ্যমে এই অ্যানসার গুলো নিয়ে দর্শকরা জানতে পারে ঠিক আমার মনে হতে একটা क्वेश्चन আছে যে মাঝখানে বলা হচ্ছিল যে নিউমোনিয়ার যে ওষুধ সেটা হয়তো হচ্ছে যে কোভিড 19 এর ক্ষেত্রে হয়তো কাজ করবে এরকম একটা কথা বলা হচ্ছিল আরেকটা হচ্ছে প্যাসিমিউনাইজেশন যেটা আমরা বলছিলাম যে এটাতে বাংলায় ভুলে গেলাম কি অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্ট আরেকটা হচ্ছে ভ্যাকসিন তো অ্যান্টি ড্রাগ অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ যেটা আমরা ট্রিটমেন্টের জন্য কোনো अप्रूव ড্রাগ এখনো নাই কিন্তু অনেক লো ড্রাগ 
মানে তৈরি করার জন্য ইন প্রসেস চলছে হচ্ছে ডাব্লিউএইচও বাই দিস টাইম চারটা মেজর ড্রাগ কম্বিনেশন বিভিন্ন অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ মানে মেগা ট্রায়াল যেটা বলে করা হচ্ছে আর কি তো এখন এটা অনেক অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ হচ্ছে ক্লোরোকুইন হচ্ছে তারপরে রেমিসিভিট হচ্ছে অনেক অনেক কিন্তু যেহেতু কোনো ওষুধ নাই তো এখন যতগুলো অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ আছে এমন কি ইবোলার এগেনস্টে এইস এগেনস্টে যত ড্রাগ আছে ফ্লুর এগেনস্টে যত ড্রাগ আছে সব ইউজ করা হচ্ছে এন্ড কোনটাতে কাজ হয় এখনো পর্যন্ত জানা যায় না আর যেটা এমন নিউমোনিয়ার কথা বললেন নিউমোনিয়া আপনি ভাইরাস দিয়ে হতে পারে আবার ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হতে পারে ব্যাকটেরিয়া যদি দিয়ে হয় তাহলে তো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ওটাকে কন্ট্রোল করা যাবে কারণ ব্যাকটেরিয়া একমাত্র অ্যান্টিবায়োটিক কাজ হয় ভাইরাল নিউমোনিয়া হলে কোনো ড্রাগ নাই অ্যান্টিবায়োটিকও কাজ হয় না অথব এই ওই ড্রাগ জন্য ওয়েট করতে হবে আর যে নিউমোনিয়ার কাছ থেকে ভ্যাকসিন নিয়ে এটাও অনেক কথা হচ্ছে তো যদি কারোর মানে ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে নিউমোনিয়া তাহলে সে প্রোটেক্টেড হবে কিন্তু যার অলরেডি নিউমোনিয়া ডেভেলপ হয়ে গেছে তার ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন দেওয়ার কোনো লাভ নেই ভ্যাকসিন সেভাবে কাজ হয় না আর এই যেটা ভ্যাকসিন যেটা লাস্ট রিসোর্ট যেটা হচ্ছে প্রোফাইলেকটিক ওটা আপনি যখন ডিজিজ হওয়ার আগে মানুষকে টিউন করা হয় যাতে ফিউচারে কোনো যদি ইনফেকশন হয় প্রোটেক্ট করতে পারে তো ওটা একদম লাস্ট রিসোর্ট তো এই মুহূর্তে আমাদের যেটা দরকার অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ এখন নাই আমাদের কিন্তু অনেকগুলো ড্রাগ কাজ হচ্ছে এবং এক্সপার্ট এইট ওয়েতে কাজ হচ্ছে তো খুব শিওর আমি পজিটিভ যেহেতু আমাদের এসে যাবে কারণ কি কারণটা হচ্ছে আমরা জানি কি কারণ এটা হয় কোথায় এটা অ্যাটাস্ট হয় এবং আর একটা সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে যে একই রকম দুটা ভাইরাস একটা সার্স মানে কোভিড ওরিজিন সার্স কো ওরিজিন আর একটা হচ্ছে মার্স এটাও ওই করোনা ভাইরাস তো এই দুটার কিছু ড্রাগ আছে কিন্তু ওটা অ্যাপ্রুভ হয়নি কারণ ওটা এপি আউটব্রেকটা শেষ হওয়ার আগেই আউটব্রেকটা শেষ হয়ে গেছিলো ড্রাগটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার আগে তো অথবা ওই ড্রাগগুলো এখন ইউজ হচ্ছে মানে ট্রায়ালে ইউজ হচ্ছে তো যদি একই টাইপের ভাইরাস তা আমার মনে হয় শর্টলি এবং ভেরি সুন উই উইল হ্যাভ সাম ড্রাগ এবং এটার সাথে আরেকটা জিনিস যে অ্যাড করা আর কি মার্চের তিরিশ তারিখ এফ ডি এ আরেকটা জিনিস অ্যাপ্রুভ করছে সেটা হচ্ছে কনভলেসেন্ট প্লাজমা থেরাপি কনভলেসেন্ট প্লাজমা থেরাপি এখন পর্যন্ত মোস্ট প্রমিজিং কনভলেসেন্ট প্লাজমা থেরাপি যেটা বলছে যে এটা হচ্ছে আপনার যদি একজনের কোভিড হয় কোভিড হওয়ার পরে ওর বডিতে কোভিডের অ্যান্টিবডি তৈরি হয় অ্যান্টিবডি যখন তৈরি হয় এই অ্যান্টিবডিটা তৈরি হতে একটা সময় লাগে সেটা হচ্ছে যে টাইম ফ্রেমে বলে যে কোভিড যে দিন হলো ডে ওয়ান থেকে ডে ফোরটিনে লোকটা হয়তো বা ভালো হলো ডে ফোরটিন টু ডে টোয়েন্টি ওয়ানের মধ্যে ধীরে ধীরে ওর আইজিজি এটা শরীরে তৈরি হয় যেটা অ্যান্টিবডি এই অ্যান্টিবডিতে করে কি ওই কোভিড ভাইরাসটাকে চিনে রাখে যার কোভিড হলো তার থেকে প্লাজমা নিয়ে এই প্লাজমাটা যার যে কোভিড সেরে গেছে যে কোভিড হয়ে ভালো হয়ে গেছে সে আইজি জি তৈরি করেছে অর্থাৎ তার বাড়ি অ্যান্টিবডি তৈরি করেছে অ্যান্টিবডিটা ওই নাম্বার ওয়ান পার্সেন্ট থেকে নিয়ে নাম্বার টু পার্সেন্ট যে কোভিড রোগে মাত্র আক্রান্ত হলো তার শরীরে প্রয়োগ করা এইটা কিন্তু নতুন কোনো থিওরি না এটা অনেক পুরনো থিওরি আমরা আগেও ব্যবহার করেছি ইভেন ইবোলার যখন হয়েছিল ইবোলার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কাজ করেই আমরা আমাদের আমেরিকাতে অনেকে ট্রিট করেছিল তো কনভলেসেন প্লাজমা থেরাপি এই থেরাপিটা দুইশো ষাটটা সেন্টারে অ্যাপ্রুভ করেছে এবং সোফার এইটা এখন খুব ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে সহযোগিতা করে কিনা 
আরেকজন কা আব্দুল কাদের তুমি জিজ্ঞেস করেছেন বাংলাদেশে অনেক পুষ্টিবিদ বলছেন ভিটামিন সি কম খেতে আবার কেউ বলছেন বেশি খেতে ইমিউনিটি বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন বাস্তবতা কোনটা কি গুরুত্ব দেওয়া উচিত এটার সাথে নাজির নেতে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটা আপনাদের জন্য স্ক্রিনে দেওয়া হলো টু লোকাল ড্রাগস মেকারস বেকন এন্ড বেক্সিকো ফার্মাসিউটিক্যালস हैव प्रोड्यूस देयर ফেবিপিয়ার এন্ড অ্যান্টিভেপিয়ার ড্রাগ দ্যাট ইজ বিং ইউজড বাই সাম কান্ট্রিজ টু ট্রিট দা কোভিড پیشنটস how effect this drug against covid 19 so ekhon apnara answer koren ami ki oi convalescent plasma te ektu add korbo tarpor ami uthte chai ami kalke ekta paper dekhlam pns e eta you know high rated paper published so from china okhane torture patient ke severe patient er pore ei convalescent to serum mane যে সমস্ত পেশেন্ট গুলো আগে করোনা ভাইরাস হয়েছিল ওদের বডি থেকে সিরাম নিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখা গেছে যে আই থিং সেভেন পেশেন্ট দে আর ফুললি কিউ ইন 3 ডেজ না ভাইরাস লোড শেষ চলে গেছে টোটালি আফটার সেভেন ডেজ ফুললি কিউ সিম্পটম নেই ক্লিনিক্যাল সিম্পটম ইমপ্রুভ করেছে ইন 3 ডেজ দেখলাম যে এখন কম ওই একটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছেন এটা তৈরি করার জন্য কমার্শিয়াল তো দ্যাট ইজ হ্যাভ দ্য গুড নিউজ আমার মনে হয় উই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য ভ্যাকসিন উই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ উই হ্যাভ ইন বিটুইন এ ইউ নো দিস পজিটিভ সিরাম উইল হেল্প অ্যাজ এ ড্রাগ আচ্ছা নাও ইজ কাম টু ইউ ओके ডক্টর মোস্তাক এবং আবু সিদ্দিকের কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আসলে অনেক আগে আমাকে শাড়িয়ার আলম একটা প্রশ্ন করেছে আমাকে ট্যাগ করে এই লাইভে যে এটা আসলে আমি জানি কিন্তু আমি চাই যে আপনারা বলেন এজ এ এক্সপার্ট যে আমি আসলে অতটা ভালো জানি না যে আসলে এই যে কোভিড 19 অনেক প্রেগন্যান্ট উইমেন আছে হ্যাঁ তো তারা আসলে কিভাবে সেফটি বা তা আক্রান্ত হওয়ার মানে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে তারা আসলে কতটা ঝুঁকি অবশ্যই উনি এবং সাধারণ একজন ইয়ের মধ্যে কোনো ইয়ে নাই বরং আমি বলবো যে ওনার আরো বেশি সতর্ক হওয়া উচিত কারণ উনি আরেকজনকে ক্যারি করছেন আর একটা বাচ্চা ক্যারি করছেন সুতরাং অবশ্যই ওনার ইয়ে করা উচিত এখন আপনার কোয়েশনের সাথে আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই রিসেন্টলি অনেকের সাথে কোয়েশন আসছে যে আপনার ধরেন মা যদি ইনফেক্টেড হয় কিন্তু নেগেটিভ কোভিড ছিল সেকেন্ড স্টাডিতে 10টা মায়ের ছিল এবং 9টা ওমেনের যখন বাচ্চা সরি আমার কথা বুঝতে ইকো হচ্ছিল সেকেন্ড স্টাডিতে 10টা মা কোভিড 19 ছিল 10টা মায়ের বাচ্চা হওয়ার পরে ওদের অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এবং ওদের কর্ড ব্লাড এবং বাচ্চা সোয়াব 9 জনের 10 জনের 10 জনেরই বাচ্চাই নেগেটিভ ছিল থার্ড স্টাডিতে আটত্রিশটা ওমেনের কোভিড নাইনটিন পজিটিভ ছিল এবং একই জিনিস ওদের ইভেন এই এই স্টাডিতে মায়ের প্লাসেন্টা মায়ের প্লাসেন্টার স্যাম্পল পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে এবং 
সেই সাথে কট ব্লাড এবং বাচ্চার সোয়াব সবই নেওয়া হয়েছে এবং থার্ড স্টাডিতেও আটত্রিশ জনের আটত্রিশ জনের নেগেটিভ ছিল আটত্রিশটা বাচ্চারই নেগেটিভ ছিল সুতরাং এই প্রথম তিনটা স্টাডিতে সমস্ত বাচ্চারই মা পজিটিভ কিন্তু বাচ্চার কোভিড নেগেটিভ ছিল সুতরাং এইটা প্রুভেন যে এখানে কোনো ফিটো ম্যাটার্নাল ট্রান্সফার ট্রান্সফার হয় না কোভিড নাইনটিন কিন্তু ফোর্থ একটা স্টাডিতে একটা আসছে যে তেত্রিশটা বাচ্চা ওদের তিনটা বাচ্চার কোভিড ওরা পজিটিভ পেয়েছিল কিন্তু এই যে তিনটা বাচ্চার কোভিড পজিটিভ পেয়েছে ওই তিনটা বাচ্চার ওদের হার্ট এবং ওদের হার্টের একটা সমস্যা ছিল এবং ওদের নিউমোনিয়া ছিল তো অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট এক ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এবং ফোর্থ স্টাডি সবগুলো স্টাডিতেই সিগনিফিকেন্টলি এটা শো করে যে মায়ের থেকে পিটো ম্যাটার্নাল ট্রান্সফার যেটা সেখানে মানে কোভিড ট্রান্সফার হয় না অর্থাৎ প্রেগনেন্ট মা কোভিড ট্রান্সফার করে না প্রকৃতি আমাদেরকে সবসময় প্রোটেক্ট করে এইটা হচ্ছে আরেকটা প্রমাণ এবং অলসো এটার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে মায়ের বুকের দুধ ব্রেস্ট মিল্ক ব্রেস্ট মিল্ক দিয়ে কি কোভিড যায় কি না না ব্রেস্ট মিল্ক দিয়েও কোভিড যায় না সুতরাং ব্রেস্ট মিল্ক ইজ অলওয়েজ অলসো সেফ টু কিন্তু এখন যেটা বলে যেটা হচ্ছে যদি মায়ের কোভিড থাকে মা যেটা করতে পারে ব্রেস্ট মিল্ক পাম করতে পারে পাম করে ওই ওই মিল্কটা বাচ্চাকে ফিডার দিয়ে খাওয়াতে পারে এখন কোয়েশন করতে পারেন যে মা যদি ব্রেস্ট মিল্কে কোভিড নাই যায় তাহলে মা কেন পাম করতে হবে মা আসলে পাম করতে হবে বিকজ অফ দ্য সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মায়ের কাশি সর্দি থেকে বাচ্চা যাবে নট থ্রু দ্য ব্রেস্ট মিল্ক এটা হচ্ছে কাশি সর্দি থেকে যাবে এই জন্য বলা হচ্ছে যে মা পাম করে মিল্কটা নিয়ে ওই মিল্কটা খাওয়াবে বিকজ ট্রাই টু প্রোটেক্ট মনে পড়েছে যে অনেক দেশে ইউজ হচ্ছে আমেরিকা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করছে কিন্তু কোন জায়গায় কিন্তু ওইভাবে কাজ হয়নি হচ্ছে আমার আমার কোয়েশ্চেন আছে একটা হচ্ছে গিয়ে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখছি বাংলাদেশের যে বিসিজি যে টিকাটা আমরা ছোটবেলা মূলত নিয়ে থাকি তো এই টিকাটা আদৌ কি হচ্ছে গিয়ে এই টিকাটা থাকলে কি কোভিড নাইনটিনের সংক্রমণ হওয়ার আসলে সুযোগ আছে কিনা তো ম্যাক্সিমাম জায়গায় ঘুরছে যেটার সুযোগ নেই এটার সাথে হচ্ছে গিয়ে ভিটামিন সি এবং ডি এই দুইটা সাপ্লিমেন্ট আদৌ হচ্ছে গিয়ে কোভিড প্রিভেনশনে কোনো কাজ করে কিনা পাশাপাশি একবার কেউ যদি কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত হয় তার পরবর্তীতে আবার আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ থাকে কিনা কোন রকমের সিমিলারিটি না এখন বিসিজি শুধুমাত্র যেমন কি যাদের রেসপিরেটরি বাচ্চাদের রেসপিরেটরি ডিজিজ কম হয় অ্যাজমা কম হয় তারপর সার্টেন ব্লাড ক্যান্সার কম হয় তারপর হচ্ছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস সেটা দেখা যায় কম হয় কিন্তু কোনোটাই কিন্তু সাইন্টিফিক 
ইভিডেন্স নাই যে এটা বিসিজির জন্য হচ্ছে ওকে তো রিসেন্টলি অস্ট্রেলিয়া স্পেন নেদারল্যান্ড এন্ড ফ্রান্স একটা স্টাডি করছেন একটা মাল্টিপল স্টাডি অলরেডি করছেন এখন অনগোয়িং এটাকে কোনো রকম বেনিফিট আছে কি না এটা দেখা যাবে তো এই রিপোর্টটা না আসা পর্যন্ত এটা আসলে বলা যাবে না এর কোনো সাইন্টিফিক ইভিডেন্স আছে কি না বা সাইন্টিফিক বেনিফিট আছে কি না ওকে তারপর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল আপনার ভাইটামিন সি অ্যান্ড ভাইটামিন ডি ভাইটামিন সিতে আপনার ইমিউন সিস্টেম বুস্ট করে এটা সাধারণত সবসময় বলা হয় যে ভাইটামিন সির একটা ইফেক্ট আছে ইমিউন নিটি স্ট্রং করার জন্য ভাইটামিন ডি হচ্ছে তো আপনি সান স্ক্রিন বা ওই সান স্ক্রিন বলছে যে আপনার এটাও ইমিউনিটি ডেভেলপ করে স্ট্রং করে কিন্তু এর সাথে কোভিডের কোনো রিলেশান নাই আর থার্ড আর একটা ফোর্থ কোয়েশ্চেন ছিল আপনার যে রি ইনফেকশন হয় কি না আমি একটা পেপার পড়লাম কালকে যে কিছু এটা চাই না তার ভেরি ইন্টারেস্টিং যে কিছু কিছু পেশেন্ট রিকভার করছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু তাদের অ্যান্টিবডি রেসপন্স ভেরি ভেরি লো ইস ভেরি মিস্টেরিয়াস যখন পেশেন্ট কোনো মানুষ রিকভার করে তার সাধারণত অ্যান্টিবডি ভেরি হাই হয় কারণ ওই নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডি ব্যাকটেরিয়াকে নিউট্রাল করে ফেলে যেটা কনভালাসেন্ট সিরামের প্লাজমার মেন প্রিন্সিপ তো ওই পেশেন্টগুলো যেহেতু ওদের ইমিউন সিস্টেম তত স্টিল উইক তো দে আর ভাল না দেব তারা আবার ইনফেক্ট হতে পারে ওকে কারণ ওদের ইমিউ সিস্টেমটা মেমোরি যেটা বললেন চৌধুরী সাহেব ওই মেমোরিটা অত স্ট্রংলি ডেভেলপ করি ওকে তো এই পেশেন্ট হতে পারে নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড হতে পারে যদি এই ভাইরাসটা একই রকম ভাইরাস না হয়ে ভাইরাসটা একটু চেঞ্জ হয় ফ্লুর মতন তাহলে সে যদি আবার এক্সপোজ হয় সে আবার হতে পারে ওকে তো তাহলে কি করে আমরা প্রোটেক্ট করবো প্রোটেক্ট করে যদি ওকে আমরা ভাইরাস ভ্যাকসিন দিতে পারি তাহলে রি ইনফেকশানটাও হবে না আর যদি ওর মেমোরিটা খুব স্ট্রং ডেভেলপ করে যে নেক্সট টাইম যদি একই রকম ভাইরাস দেখে তখন ওর বডি তো অলরেডি প্রাইম মানে মানে ট্রেন ওয়েল ট্রেন তো যখন নেক্সট টাইম দেখবে তখন বলে ও আচ্ছা তুমি সেই এনিমি ওকে ধরে ফেলবে মেরে ফেলবে তো আমি আই হোপ আই আনসার অল দা ইয়োর কোশ্চেন রাইট জি थैंक यू তো আমি সিদ্দিক ভাই সাথে আমি শুধু আরটি জিনিস অ্যাড করতে চাই আর কি আর রিসেন্টলি সিএনএন এর চিফ করেসপন্ডেন্ট সঞ্জয় গুপ্তা ও কেও এই একই কোশ্চেনটা করছিল এবং এটা হচ্ছে খুবই মিশুর কোশ্চেনটা হচ্ছে খুবই হট বার্নিং কোশ্চেন যে অনেকে ইভেন প্রেসিডেন্টও বললো যে এটা আবার রি ইয়ে আসতে পারে ইয়ের দিকে স্প্রিং টাইমে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে তো অ্যান্সারটা অনেকটা ইয়ে ছিল যে আরেকজন ইয়ে করছিল যে কোভিড ভাইরাসটা আপনার যে কোভিড ভাইরাস তো ছবি এখন সবার মুখস্থ হয়ে গেছে কোভিড ভাইরাসের মধ্যে অনেকগুলো স্পাইক আছে তাই না गत बचर फ्लू स्ट्रेन छोड़ सेटार फ्लू कारण फ्लू भाईरस लकडाउन करते কিন্তু আসলে এই ভাইরাসটা শেষ কোথায় আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে পারছি আসলে তো এটা কোনো মানে এটা তো আবার রিসু হতে পারে মানে এটা হচ্ছে আজকে মানে আমরা ডিসকাস করছিলাম যে আসলে এটা মানে এটা কি ভাই এটা আসলে এন্ডটা কোথায় মানে এটা হচ্ছে কোর কোশ্চেন আমার সাম আপটা যে এটা তো আসলে শেষ হবে না কারণ হচ্ছে যে এটা আমার আমার ভাষাটা হয়তো ছয় মাসের জন্য লকডাউন সেভেন মান্থে গেম এফেক্ট 
করতে পারছি আপনি যদি ছিল ওই করোনার বসন্ত সব মেরে ফেলা হয়েছে কারণ ওই ব্যাকটেরিয়াটা না ওটা তো ভাইরাস এত বেশি চেঞ্জ হতো না যেটা যদি সাহেব বললেন যে জেনেটিক চেঞ্জ হয় কোডিং চেঞ্জ হয় ওটা হচ্ছিল না এই ভাইরাসের যেটা হয় যে স্পাইকটা মধ্যে একটা ডোমেন আছে রিসেপ্টর বাইন্ডিং ডোমেন আর বি ডি এটা বাইন্ড করে আমাদের হোস সেলের এ সি ই টু অ্যান্ড জিওজেনেস্টিক কনভার্ট জেনজাইম তো এই দুটার সাথে বাইন্ড করে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে যে রিসেপ্ট যে করোনা যে এই স্পাইকটার ওই পার্টিকুলার ডোমেনটা খুব বেশি চেঞ্জ হয় না ওপেন ফ্রেম ওপেন রিডিং ফ্রেমে চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটাই বেশি একটা চেঞ্জ হচ্ছে সেই জন্যে ইটস এ ভেরি প্রমিজিং ভেরি হোপফুল যে ভ্যাকসিনটা একবার তৈরি করলে এটাকে হয়তো ই করা যাবে এখনও পর্যন্ত তো সূচনা একটা জিনিস আছে যখন লোক ইনফেক্টেড হয় বা এইটি পার্সেন্ট লোকের যখন ইমিউনিটি ডেভেলপ করে তখন এটার একটা হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হয় হম তো এখন ওই এগুলো সবই হচ্ছে ইয়ের কথা আর কি মানে ভাববাচ্য বা এটার শেষ যে কথা যেটা হাইপোথিটিক্যাল কথা ইয়াতে পৌঁছাতে পারছে না মানে আমরা যদি সেই অর্থে আনসার খুঁজি তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটা আসলে ধরতে পারছে না এখনো মানুষ কোভিড এর সব খারাপের একটা ভালো জিনিস কি জানো সব খারাপের একটা ভালো জিনিস হচ্ছে আমেরিকাতে কোভিড এমন ভয়াবহ অ্যাটাক করছে যে আমেরিকা এখন যত টাকা আছে সব টাকা দিয়ে কোভিড এর ভাইরাসের ভ্যাকসিন বানাবেই বানাবে মানে ওদের যে নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়া যে মেকআপ বাসার ঘুমের থেকে উঠার আগে ওদের হাজবেন্ড ওদেরকে দেখার আগে ওরা মেকআপ দিয়ে ফেলে ওদের অবস্থা এরকম সেই তার ওদের এতটাই ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে তো আমেরিকাতে যখন কোভিড এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে যে আমেরিকা উইল ফাইন্ড আউট এটা হচ্ছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি আমরা আলোচনা আলোচনা অলমোস্ট শেষের দিকে চলে আসছি শেষে আমি দুঃখিত আপনাদেরকে আসলে আমি দুই মিনিট আমার কাছে সময় নিতে যাচ্ছি আর কি এক মিনিট এক আচ্ছা थैंक यू এটা শুধু আমেরিকা না ইউকের রানি কিন্তু এফেক্টেড ইনফেক্টেড ইউকের প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু হসপিটালাইজ এবং উনি বলেছেন কি যে এত বেশি গ্লোবাল ড্যামেজ হয়েছে যে চায়নার কাছ থেকে কেস করবে আশিটা দেশকে উনি ইয়ে করেছেন যে ইয়ে করবে ফগেট অ্যাবাউট ইউরোপ আর আমেরিকাতে আমি ইয়ে পড়লাম যে আজকে না আসার আগে দেখছিলাম যে বিল গেটের এক নেতৃত্বে দেখছিলাম তো এই ভ্যাকসিনের জন্য উনি সাতটা ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি অলরেডি তৈরি করছেন এটা বিলিয়ন ডলার আপফ্রন্ট ইনভেস্ট করা হচ্ছে উনি ওয়েট করছে চাচ্ছেন না কারণ যে পরিমাণ ইকোনমিক লস হবে লাইফ লস হবে সে তুলনায় এই ফি বিলিয়ন ডলার ইস নাথিং যদি আপনি কম্পেয়ার করেন যে 
গ্লোবাল ইকোনমি এবং লাইফ যে পরিমাণে হচ্ছে ইন এডিশন টু দ্যাট আপনি যদি আরো কিছু ডিজিজ দেখেন সার্স এবং মার্স আগে যে দুটো দুটো এটা কিন্তু আমেরিকায় এফেক্টেড হয়নি ম্যালেরিয়া স্পোর্ট ডিজিজ পেপল এবোলাইজ ডেঞ্জারাস ডিজিজ কিন্তু এটা কিন্তু আফ্রিকাতে ছিল এত বেশি ইউ নো হু কেয়ারস কাইন্ড অফ ওরা যদি আমেরিকা হতো ফ্লু ইজ নট এ বিগ ডিল उत्तरता नहीं गला बैठा हलो काशी हलो जिज्ञेस कर কিন্তু জ্বর আসলো না আমার গলা খুসখুস আছে আমার গলা চেপে ধরছে মনে হচ্ছে সেটা টেনশনের কারণেই হোক সেটা কি পনেরো দিন পরে বোঝা যাবে করোনা যদি হয়ে থাকে কিংবা না হয়ে থাকে পনেরো দিন পরে যদি আমরা টেস্ট করি তাহলে জ্বর কাশি সর্দি আমি মানে যাই হোক আমি সময় একটা স্লাইড ছিল কত পার্সেন্টের জ্বর হয় কত পার্সেন্টের কাশি হয় কত পার্সেন্টের গলা ব্যথা হয় কত পার্সেন্টের ডায়রিয়া হয় কত পার্সেন্টের এখন অ্যানোস নিয়ে আমরা যেটা বলি নাকে কোনো গন্ধ পায় না বা মুখে কোনো টেস্ট পায় না এমন না যে সব সিমটম সব রুগীর থাকবে আবার কোনো সিমটমস কোনো রুগীর কাছে থাকবে না এটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে হিউম্যান বিং আমাদের কিছু জিনিস রোগ কিছু কারো কাছে থাকবে কিছু সিমটমস কারো কাছে থাকবে না অ্যান্সার টু ইউর কোয়েশ্চেন সিমটমস অনসেট হওয়ার পাঁচ দিন পরে যদি কোনো টেস্ট করা হয় সোয়াব যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় আমার আমরা বলছি সোয়াবটা নেজোফেরেঞ্জিয়াল সোয়াব নাকের ভিতর থেকে কন অল দ্য ওয়ে ইন দ্য ডিপে যে ভাইরাসের যে ডিসচার্জ ওই ভাইরাসের ডিসচার্জটা নিয়ে এসে যদি সোয়াব করা হয় যদি কোভিড থেকে থাকে অবশ্যই এটা পজিটিভ হবে चेस्टा दूरे